帰りなさい。旅人、タイムン、そして、残ヒョ。ふぅ、なんだかすっごく長い旅をしたみたいだ。疲れたぜ。<笑>もしかしてこの名前は不満かしら別にただそろそろ名前を変えなくてはと思ってね博士があれだけのことをしたと知った今引き続き彼と関係のある称号を使うわけがないだろう僕がファデュイの方に戻ることはないしそのつもりもない多くの人がこの件に影響されたからそもそも第6位が誰だったか覚えてるとも限らないしねつまりファデュイを離れるってことか<笑>君の言う通りだクラクサナリデビ全てが無駄に見えたとしても意味がないとは限らない少なくとも多くの人に僕のことを忘れさせることができた。だからといって、あなたの身から過去が消えるわけではないわ。それはもちろんさ。それから、あなたが全力を尽くして追い求めていたこと。その最も革新的な目的は、まだ達成されていない。その点についても分かってほしいわ。世界を変え、過去を変え。他人の運命を変えるのは、そんなに容易なことではないの。あなたが渇望した答えは究極の破滅。その本質は虚無よ。たとえこの世から残票がいなくなっても、世界があなたの意志に従って動くことはないわ。<笑>そうだね。<笑>本当に笑えるよ。そこまでやって、こんな結果になったこと、後悔してないのかたとえ僕に何の価値がなくても、この世において、後悔に値することなんて、最初からないのさ。クラクサナリデビ、世界樹にあった情報は、君がわざとあそこに残したんだね。できる限りあなたが自然に情報を得られるよう、だいぶ工夫したんだから。どうしてそこまでするんだ僕を抱き込むつもりかこれは正直に言うべきね。過去の経歴によって、あなたは、私にとっても、スメールにとっても、有用な個体となったの。あなたを仲間にすることは、確かに、私の計画の一部だった。でもその前に、私は過去の真実をあなたに教えたかったの。もし利用するだけなら、私は、博士と何も変わらなくなってしまうから。本当に、冴えているようだ。これは、私が持つべき美徳なのかもしれないわね。他者にとって、有用であること。それが価値というものだ。だからこそ、罪人であっても、僕は再び、利用される理由を手に入れられたというわけだ。ああ、そうか。危うく忘れるところだったよ。君たちは、正義の側で、僕とは違っていたんだっけ悪いけど、僕は物事を見る角度が少し違うのさ。まあ僕も、全部が全部打算だとは思ってないよ。君のその知恵が、優れたスケットを持つことを定めたんだからね。そう思ってくれてよかったわ。旅人。これから私は、世界樹に深く隠された秘密を、より一層研究し、発掘しようと思うの。もちろん、世界樹に記録された、あなたの血縁者の旅の始まりもね。その前後に何があるのか、私も知りたいもの。え旅人。僕が世界樹の情報の激流に飛び込んだ後、どうして稲妻に行っただから彼らに、変わった後の運命を尋ねたのか。何はともあれ、助けてもらったわけだし、この恩は、全力を尽くして返そう。
答えと答えの間には、仮と、それを返すだけの関係しかないんだ。僕たちはいずれ必ず、貸し借りのない関係になる。気にする必要はない。そうではないわ。人と人との関係は、決して簡単に白紙に戻せるようなものではないの。あなたもきっと感じたことがあるでしょあなたの人生に現れた人は、水滴が蒸発するように消えはしない。この世には、本当に、貸し借りのない関係なんてないのよ。取り返しのつかないことや、変えられないことがあるからこそ、人の世には感情が芽吹くの。あなたの感じるものはすべて真実であって、あなたの犯した過ちが、補われることはない。亀裂を背負ったまま生きていくのが、人間というものよ。人間になるかどうかは、あなたが選んでちょうだい。<笑>心臓のない人間なんていないだろそれに、僕はとっくに、人間になろうなんて考えるのはやめてるんだ。あなたは心臓がなくても、苦痛を理解することができる。あなたはただ、感情を封じ込めているだけよ。過去は揺るぎないけれど、あなたは引き続き歩むことができる。未来という線が十分に長いのであれば、過去は相対的にごく短い区間に過ぎないわ。どうやら、僕をどうするべきか、もう考えてあるようだね。いろんなことが混ざって、難しい話になってるけど、一番重要なのは、ナヒーダについていった方がいいってことだな。じゃないと、オイラたちもなんでここまでしたのかわからなくなっちゃうぞ。君たちと共にいるとしよう。暗闇からの助力としてね。私たちの提案を受け入れてくれて嬉しいわ。お祝いとして、自分に新しい名前でもつけてみるのはどう早く早くオイラもお前にひっどいあだ名をつけてやる。なんだってだって、オイラ、まだお前のこと、あんまり好きじゃないし。<笑>なら、今後はあまり会わない方がいいかもね。名前は人生で最初の贈り物。はっきりとは言わなかったけど、あなたがそう考えていることは知っているわ。<笑>今回は彼女とパイモンが色々と手助けしてくれたし、どんな名前にするか決められないのなら、彼女たちの意見を聞いてみるといいわ。ダメだオイラあだ名しかつけられないまともな名前は無理だぞお前に任せるぜ思いついたかい<笑>決まったかい君の言う通りにしよう。これで、あなたも名前を持つ人間になったわね。あだ名はもう思いついたかいえー、っと、えー、っと、まだ考えてるんだ。そうせかすなって。ゆっくり考えるといいよ。思いつくまでは、僕たちはしばらく、会わなくて済む。僕を不幸に陥れた者たちには、いつか代価を払ってもらうさ。ファリュイのことか少なくとも、博士はね。立場が変わったわね。あなたのこれからの道も、それに合わせて変わっていくと思うわ。でも
。それは今すぐというわけじゃない。今はまだ、時間をかけて、自分自身を整理する必要があると思うわ。ふん。もう一つ。今の稲妻には、まだライデン五家電の末裔が少しいたね。彼らの中には、僕とライデン五家電の関係を知っている。いや、知るべきだった人がいるはずだ。僕はしばらく、スメールを離れるつもりはない。もしも君が稲妻で、彼らを見かけたら、教えてやるといい。僕こそが、ライデン五家電を失墜させた、元凶だとね。たとえこのことが、世界から抹消されたとしても、彼らには真実を知る権利がある。なるほど。それがあなたの選択なのね。うえでも、そうなったら。なんてことはないさ。彼らが望むなら、刀で僕の胸を突き刺しても構わない。というより、本来、そうするべきだったんだ。単純明快だね。悪くない。さて、おしゃべりはこの辺にしよう。またね。賢明なる神。そして、君たちも。言っちゃったな。最近の出来事は彼にとって、いきなり一生を過ごしたような気分だったでしょうね。そんなこと、誰でも気持ちの整理には時間がかかるわ。おう、そうだな。あいつは相変わらずあいつだけど、態度はちょっと丸くなった感じがするぜ。これでやっと、ご飯を食べに行けるよな。おいら腹ペコだぞ。お疲れ様。落ち着ける場所を探して、存分に休みましょう。思いついた。みこし長政を小説の最後に持ってこよう。つまり、物語の他の登場人物は、もういないということかそうだ。みこし長政は最後まで寿命を全うしたらしいから、最後を飾る叙述者にぴったりだと思ったんだ。だがこれから先何十年と、この剣はまるで暗雲のように、みこし長政の心にまとわりつくのだった。年老いた彼はある日、夢を見た。大多たら長政という宝刀が作られたその日の夜、皆は喜びに踊り、絵を描き、舞い、酒を飲んだ。すべての喜びは炉の中の火に溶け、くれないの雲と化し、みこし長政が人生において最後に見た日の出を包んでいった。人生という道は長い。そのことを何か言おうとした時には、すでにどう表現すればいいか、わからなくなっていた。<笑>聞いてないけどな。
どうやら戸惑っているようね気持ちはよくわかるわこれを知れば誰だって頭を抱えるはずだものおい誰かがオイラたちの耳元で話してるでも残念ながらテイワットの運命はそうたやすく揺らぐものじゃないわ神ならばまだ少し可能性があるけどそうでないなら難しいわね小さな動物が木にぶつかれば木は揺れるでも傾きと位置が変わることは別のものなの運命もそれと同じねまさに瓶が床に落ちるように猫が割ったものでも鳥が割ったものでも割れたという結果に変わりはないそうでしょは簡単には変わらないけれど人々の心は変わる自分の目を信じて目に見えるものこそが真実であり見えないものは全て虚言よままだし誰か呼んで掃除してもらうかなんかこのまま放っておくのは気持ち悪いんだおいらちょっくら行ってくるぜうん。